तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें दो रेस को सिलेक्ट करना पड़ता है एक रे यहाँ से वो वाली होगी जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही होगी और वो अपना पाथ स्ट्रेट कंटिन्यू करेगी तो यहाँ से एक रे है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर जा रही है वो हमने ड्रॉ कर दिए और इसी रे को फिर हमें बैकवर्ड भी एक्सटेंड करना पड़ेगा ताकि ये जो है ना इमेज की फॉर्मेशन में यूज हो जाए सेकेंडली एक दूसरी रे हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे जो कि पैरल टू प्रिंसिपल एक्सेस जाएगी एंड व्हेन इट रीचेस द लेंस ये चली जाएगी प्रिंसिपल फोकस में से अब प्रिंसिपल फोकस का है ये हमें नहीं पता लेकिन ये बात हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जब हम इसकी रे को बैकवर्ड एक्सटेंड कर रहे होंगे तो ये भी हेड ऑफ द इमेज से ही मैच हो रहा होगा ये हमारी सेकेंड रे बनेगी जो कि बैक ऑफ द लेंस में इमेज पे जाके मैच कर जाएगी और इसी सेम पाथ को अब हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं तो इस तरह से ये रे आगे ऑब्जर्वर की तरफ जा रही होगी द वर्चुअल रियलिटी हेडसेट इन फिगर 6.1 पॉइंट वन कंटेन्स अ डिस्प्ले एंड अ लेंस एज शोन इन फिगर 6.2 तो अब ये कह रहे हैं कि ये जो डिस्प्ले है ये यहाँ पे है यहाँ पे एक लेंस है और यहाँ पर एक ह्यूमन आई है द डिस्प्ले इज द ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस तो ये जो डिस्प्ले है इट एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस और फिर इस डिस्प्ले की जो इमेज है वो इस लेंस में से रेज ऑफ लाइट पास हो जाती है तो ह्यूमन आई के लिए बन जाती है Describe where the display must be positioned relative to the focal length of the lens for the lens to act as a magnifying glass for the image on the display. तो इसके लिए हमें किस position पे इसको रखना पड़ेगा ताकि वो magnifying glass के तौर पर behave करे Okay, so it should be. placed within the focal length. Focal length के अंदर जब placed होता है object तो इसकी image magnify होके नजर आ रही होती है तो focal length of the lens के अंदर अगर placed है so the lens would act as a magnifying glass then. Explain how a virtual image is formed. This is formed. by the rays which are parallel or divergent jab rays parallel hon to wo kahin pe bhi meet nahi karti aur jab wo meet nahi karenge to real image form nahi ho sakti ya agar rays divergent hain to <coughs> Uh, वो भी आपस में कभी मीट नहीं करेंगी हाँ अगर हम उनको बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं तो वो जो इमेजनरी लाइंस हम ड्रॉ करते हैं डॉटेड दे सीम टू बी कमिंग और अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट वेयर द वर्चुअल इमेज इज फॉर्म तो वर्चुअल इमेज की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द रेस विच आर इधर पैरल और डाइवर्जेंट एन एरो ऑन द डिस्प्ले इज थ्री पॉइंट फोर सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस इस एरो की बात कर रहे हैं इट इज 3.4 पॉइंट फोर सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस द वर्चुअल इमेज ऑफ द एरो इज ट्वेंटी टू सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस दिस इज द वर्चुअल इमेज ऑफ द एरो फिगर सिक्स पॉइंट थ्री शोज द एरो ओ द लेंस दिस इज द लेंस एंड द वर्चुअल इमेज ऑफ द एरो आई दिस इज द इमेज ड्रॉन ऑन अ ग्रेड विद स्केल ऑफ वन इज टू टू तो जो वन सेंटीमीटर का डिस्टेंस है यहाँ पर वो टू सेंटीमीटर एक्चुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन फिगर सिक्स पॉइंट थ्री ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द वर्चुअल इमेज आई डिटरमिन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ से ये जो वर्चुअल इमेज है ये किस तरह फॉर्म हुई है तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें दो रेस को सिलेक्ट करना पड़ता है एक रे यहाँ से वो वाली होगी जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही होगी और वो अपना पाथ स्ट्रेट कंटिन्यू करेगी तो यहाँ से एक रे है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर जा रही है वो हमने ड्रॉ कर दिए 
और इसी रे को फिर हमें बैकवर्ड भी एक्सटेंड करना पड़ेगा ताकि ये जो है ना इमेज की फॉर्मेशन में यूज हो जाए सेकेंडली एक दूसरी रे हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे जो कि पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी एंड वेन इट रीच इज देंस ये चली जाएगी प्रिंसिपल फोकस में से अब प्रिंसिपल फोकस का है ये हमें नहीं पता लेकिन ये बात हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जब हम इसकी रे को बैकवर्ड एक्सटेंड कर रहे होंगे तो ये भी हेड ऑफ द इमेज से ही मैच हो रहा होगा तो मैं इस पॉइंट को हेड ऑफ द इमेज से मैच करता हूँ ये हमारी सेकेंड रे बनेगी जो कि बैक ऑफ द लेंस में इमेज पे जाके मैच कर जाएगी और इसी सेम पाथ को अब हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं तो इस तरह से ये रे आगे ऑब्जर्वर की तरफ जा रही होगी तो जिस पॉइंट से अब ये रे पास हो गई है ये हमारा प्रिंसिपल फोकस होना चाहिए यहाँ पे वन बॉक्स कंप्लीट हुआ है और यहाँ पे टू बॉक्स कंप्लीट हुआ है तो टू बॉक्सेस का मतलब हो गया कि इन रियल हमें इसको डबल करना होगा तो ये फोर सेंटीमीटर की लेंथ है जो कि यहाँ पर शो हो रही है फोकल लेंथ में यहाँ पर लिख दूंगा फोर सेंटीमीटर्स और बाकी अगर हम बॉक्सेस वाइज देखें तो यहाँ पे वन बॉक्स कंप्लीट हो रहा है और फिर यहाँ पे टू बॉक्सेस कंप्लीट हो रहे हैं तो वन इज टू टू का स्केल है वन सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स टू सेंटीमीटर तो वन बॉक्स पे वन सेंटीमीटर हो गया टू बॉक्सेस पे टू सेंटीमीटर्स हो गया और टू सेंटीमीटर्स को रियल में कन्वर्ट करने के लिए हम टू से मल्टीप्लाई करके फोर सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ बना देंगे 